ежедневно сталкиваясь с песчаной тропой для мулов с 30% уклоном, чтобы добраться до фермы посреди Канавы, здесь, в сельской местности Нижнего Мализе на юго-востоке Италии. Я решил уменьшить дискомфорт, связанный с необходимой временной дефляцией рва, шины, полезные для увеличения сцепления колес дорогой, с использованием портативного мини-компрессора с аккумулятором, который позволит мне вернуть их к оптимальному давлению после выхода из канавы. Один из самых популярных – это мини-компрессор от Xiaomi, который я поэтому купил себе. К счастью, прежде чем втиснуть его в провиденциальную кишку, задумчиво созданный ржавчиной неудержимого Fiat 127 Растика, невероятно собранного в 1979 году на заводе Lamborghini в санта гата баланьезе я приступил к некоторым испытаниям, фактически, только после того, как я вернул и получил замену, я смог провести тесты с положительными результатами. На видео показаны как тесты с неисправным насосом, так и с работающим насосом. Это портативный миниатюрный воздушный компрессор с перезаряжимой батареей, небольшой по размеру, удобный для переноски, идеальный для накачивания колес велосипедов, автомобилей, мотоциклов или мечей, ковриков и тому подобное. Он имеет 5 клавиш дисплей, цифровой датчик давления и предустановленные программы для быстрого выбора идеального давления для автомобилей, мотоциклов и мечей. В упаковке находится USB кабель и тканевый чехол для транспортировки. Блок питания не входит в комплект, но можно использовать обычное зарядное устройство USB для смартфона или подобное. Я пытаюсь накачать колесо самоката, используя для него настройки по умолчанию. Система крючков очень удобна, на самом деле его достаточно прикрутить к вентилю. На дисплее сначала отображается текущее давление. В шинах, которые в данном случае составляет 1,2 барона. Нажатие центральной кнопки запускает насос. К сожалению, после небольшого повышения давления шина начала сдуваться, пока не достигла нулевого бара, вероятно, этот образец не работает. Поэтому, чтобы вернуть шину под давление, мне пришлось использовать ножной насос, что не составило труда. Я снова пробую мини-компрессор после накачивания шины ножным насосом. Теперь вроде работает, фактически, ему удалось довести давление в 2,3 до 2,4 бар и автоматически остановиться. Используя прилагаемый адаптер, я пытаюсь надуть баллон, который, хотя сначала и сумел его надуть, не смог создать давление.
Итак, учитывая два неудавшихся теста, мини-компрессор наверняка не исправен, поэтому они возвращаются. На следующий день после запроса на замену мини-компрессор на замену прибыл еще до того. Как я отправил обратно неисправный, так что я продолжаю проверять и это. В дополнение к настройкам по умолчанию есть возможность вручную установить давление, на самом деле возможно изменение. От 0,2 до 10,3 бара. Чтобы изменить единицу измерения с бар на PSI и наоборот, просто удерживайте правую кнопку нажатой. Объективно система крепления клапана очень удобная и качественная. Я установил давление на качки по умолчанию для скутеров. Я запускаю насос, поскольку трубка довольно короткая, желательно, чтобы клапан был как можно ближе к земле, если вы не хотите держать мини-компрессор в руке. Согласно настройкам, насос довел давление до 2,4 бары. Выключился. Чтобы убедиться, что этот сменный блок находится в идеальном рабочем состоянии, я пытаюсь накачать шину полностью спущенного электрического велосипеда. Я выбираю настройку по умолчанию для велосипеда. Нажимаю центральную кнопку, чтобы запустить помпу. В ожидании тех, кому интересно, что случилось с Fiat 127 Растика, я говорю, что просто проверил, почему Габриэлла не смогла что-либо накачать своим новым мини-компрессором. Через пару минут шина электрического велосипеда достигла заданного. Давление и мини-компрессор автоматически отключился. Мини-компрессор оказался хорошим продуктом, даже если надежность хорошего ножного насоса не превзойдена. Надеюсь, это было вам полезно, если вы еще этого не сделали, комментируйте. Делитесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за поддержку. Привет.